，山君，山君，山君，山君，山君，山君，我们终于找到你了！怎么进来的？那个夫人给我们带进来的啊。找什么事儿？山君有点小事儿。这一年以来，我们一直按照你的吩咐，假装你还在山寨坐镇，以防有人前来闹事儿。但是，出了一点小瑕疵。两个月前，不知道哪儿来了一帮孙子，他们连夜袭击山寨，除了我们俩，兄弟们都被绑了。而且他这个头目还一直在青州冒充你，招摇撞骗。什么？亏了我俩机灵，我俩跑出来了。想跟你通通冒气儿，又怕暴露你的行踪。这一路我俩跋山涉水、翻山越岭，一口东西都没吃。能吃了吗？到到都城，我们俩走丢了，得亏夫人给我们带回来了。对了，夫人怎么不进来啊？是夫人呢？不用管她。慢点！啊，烫！我问你们俩啊，关于这个假货，你们都知道些什么？说，说。他武功很很厉害，他特别能蛊惑人心。我跟你说，就是我现在一听他说话，我就恶心，我就想吐。那老百姓就没有发现他是假的？这得说你了，山君，你一直以假面目示人，他稍作打扮，没人认得出来。对呀、啊，现在青州城的人都把他当真山君供着，而且我俩在路上听说，啊，这个假货带着青州城的百姓起义，对抗朝廷。这这，有意思啊！刚占了我的山寨就敢起义，想必这件事情他早就预谋好了。如若朝廷派兵镇压下来，他只需把装扮一去，便可以全身而退，屎盆子都扣在我的身上。真若如你们所说，在路上得知的消息，那现在朝廷应该也都知道。朝廷如果决意往东夷山派兵怎么办？山君，派兵好啊，打他！我跟你说，咱们受多少欺负，咱们让他给欺负的。倘若要是朝廷派兵，评判成功的话，东夷山从此以后会派重兵把守，我们就再也回不去了。就靠咱们几个，还能夺回山寨吗？让我想想。东夷山贼目无王法，意图谋朝篡位，罪无可赦，请陛下立刻下旨出兵青州，捉拿叛贼头目，以儆效尤。但是东夷山君那么厉害，大彩牙说他是天神下凡，能够以一敌百，派谁去能打得过他？请陛下无需担心，我朝也有不少的将才，绝不会输给区区一个山贼。唐如雪道：“臣唐如雪叩见陛下，陛下万岁万岁万万岁！”请起吧，谢陛下。唐如雪，臣在。你可以去攻打东夷山呀！大彩牙先生的江湖派兵绑你，你和东夷山军并列，你肯定能打得过他。朕真是太聪明了，这都能想到，怪不得大彩牙先生说朕是当世奇才天之明君。那好，唐如雪，朕现在命你连夜赶往东夷山，平复山贼叛乱。唐如雪，陛下，臣认为此事或有蹊跷，是否深入调查再做定夺？还调查什么呢？是要等他们攻到都城吗？唐教头，康亲王话糙理不糙啊！但凡谋反之事，绝不可拖延。我听闻，仅仅才一个月。青州城的百姓就受到东夷山军的蛊惑，如此发展下去，这后果不堪设想。所以，必须快刀斩乱麻
。韩若雪，你还犹豫什么？这是陛下的旨意，你想抗旨不从吗？臣不敢。臣遵旨。对对啊，哦，不知道啊，这是出什么事儿啊？佣人，快躲起来！傅公子，你确定那两个人进来了？亲眼所见，强盗就在前面的屋子里，请。六十而耳顺，七十而从心。这是怎么回事啊？哦，这位学生，有人举报有强盗入侵此处，你可看见有什么可疑人员没有？我方才一直在读书，并没有看到什么可疑人员。他窝藏罪犯，在装模作样。若是不信的话，便可随便搜。走。报告，这间屋子没人，这间屋子也没有人。傅公子，你到底有没有看见强盗跑到这里来呀、啊？我们还有公务在身，耽误不得。看来，他们已经逃走了。啊？哎，老薛，你怎么在这儿？傅公子带我们来抓强盗，但这里根本就没有。这儿怎么会有强盗？我们每天都在这巡逻。傅公子。你是不是看错了？傅公子。心情好些了吗？前几日我确实与你发生了些争执，希望你不要放在心上。傅公子，如果没什么别的事的话，那我们就先走了。傅公子，请吧。我们走着瞧请吧，傅公子。太高了！不是你还拿杯水，这会儿能渴死你啊！这不渴了吗？这渴、啊。山君，你们俩，他去。山君，刚才那小子。就是上回在山寨让你说了对诗的人吧？哎，他怎么这么跟你过不去啊？先不用管他，我要回东夷山一趟，哎，看看这个假冒的山君到底是何方神圣。陆秋池，我要去攻打东夷山。什么？你休想狗贼！你们俩是谁啊
？你谁呀、啊？我乃陛下亲封左骁卫将军，你们俩哪来的乡下人？这是什么？你就大将军啊！你啥玩意儿？这教堂！我这这这这这这这这谁说话呢？你去去去去！都是自己人，自己人，老虎，老鼠。嗯，我东虞山的左膀右臂。啊，他赢了，你判判。他已经介绍过了。怎么，是朝廷的意思吗？没错，陛下下令要我即刻出发。我知道谋反这种事情肯定不会是你做的。但毕竟是你家，抱歉啊，不用抱歉。这次攻占，你必须去。什么意思啊？不仅你去，我也得去。啊？这个狗东西，占我的山寨，杀我的兄弟，还冒充我的名号来恶心我，我能放得过他？我要陪他好好玩，让他看清楚。谁才是真正的东夷山君？对，那好，你就扮成我的下属，同我随行。我去点兵了。嗯，你们两个赶紧帮我把东西收拾一下。嗯，今天就出发，一刻都不耽误。没问题。好了，山君，哎，走，走走。山君，不是，那叫你啥啊？山君，九公子，嗯，公子，公子，公子，公子，去，走走走。小雪，正经点。十个月前，也是在这个时辰，出发去东夷山，把你从山崖击落。那是我自己摔下去的，没想到又要再去杀你一次。你放心，这次我不会报仇的。去青州路程遥远，出发吧。众将士集合。出发
傅元之，你不是说你有本事收拾洛秋池吗？我怎么听说他好好的，还有力气跟杭如雪去青州打仗？你要再不出手，本王就出手了。康亲王切勿着急，正因为洛秋池去了青州，反而给了我们解决他的最佳时机。此话怎讲？下去吧。是。现在可以说了吧？据我的推断，嗯，洛秋池的真实身份就是东夷山君。傅元之，你这话。可不能乱说呀！他若真的是东夷山君，那他去东夷山，那不就是自己打自己了吗？你的意思是，东夷山君是假的？没错。你有几成把握？八成。我请求康亲王。准我为随军参谋。若洛秋池真是东夷山君，到了青州自咬亮明身份，自证清白，那他这罪可就大了。康亲王大可借此机会好好惩治他一番。如若他不是东夷山君，那这一路上都是荒山野岭的，我也有的是机会收拾他。先下去。是。怎么会变成这个样子？说来话长，那天。秋池把你关在山洞里，他要杀你。是。他为什么要杀你？就是九年前，你派我去追杀一个科举落榜的孩子，他。我，我什么时候让你去追杀一个孩子？我，我接到你的追杀令。洛秋池就是那个孩子，他没有死，他他他找报仇来了。阿菊，吴云公，阿菊，阿菊，阿菊。此次青州平乱，我与杭如雪、洛秋池同去，自当保重身体，勿念。现在身处什么位置？兖州，距离青州还有五百里。按我们现在的速度的话，三日之内就能到达青州城外。传我命令。
。所有人，原地休息半个时辰。想什么呢，秀群？这青州的百姓一直都是我保护的，他们淳朴善良，也正是因为如此，他们才会被那个假货给蛊惑。所以，如果他们不投降的话，你一定要答应我，不可以硬攻。我来想办法。你放心，我绝不会伤害任何一个无辜百姓的性命。谢了，兄弟。怎么了？没事，他应该不会来的。也不知道他现在怎么样了。明明放不下人家。先前何必对他恶语相向呢？你懂什么呀？我是不懂。两个人相爱，不就应该是面对困难，一起面对，一起解决吗？明明心里还放不下人家，还要装作不在乎，你这不是自欺欺人吗？没想到，你这个呆子，现在对男女之情。还挺了解的嘛，我就事论事罢了。每次出征，我都会做好回不来的准备。这次不一样，这次有我在，一定回得来。时间过得真快啊！是啊，时间过得真快，快过年了。怎么样？打算怎么过年？我孤家寡人一个，能怎么过年？这是你在都城的第一个新年吧？你打算怎么过？孤家寡人一个，还怎么过年啊？哦，两个孤家寡人，什么意思啊？你要跟我共度良宵？看你表现喽。行。等我们回去了，我好好表现。干嘛去啊？撒尿。快些，要出发了。哎，兄弟，你也尿尿啊？我我。来来来，哎，那有地方。哎哎，等等我，我一起一起吧。哎呦，可憋死我了！我不尿，我不尿。快快点啊！哎，不错不错。不是干嘛呢？大老远就听你俩在这儿喝。这位兄弟，怎么不尿啊？你们先尿，这其实也没什么的，哎，所以你不要太害羞。你要不这样，我帮你。啊，不要在青州城东设下伏兵，明白吗？是是，嗯。谁啊？文雀，你怎么知道我们要去青州的？那天在门外，我都听到了。那思成可知道？我是真的很想帮你，啊，我不放心你。你帮我什么？你怎么帮我？小雪，嗯，找人把他送回去。呃，我不回去。我是东夷山寨的压寨夫人，那就是山寨的人。山寨出了事，我怎么能不管？我不是去玩
，是去打仗，很危险的。胡闹！我没有胡闹，我就是知道有多危险，所以我才更不能离开。你还记得之前在山寨我们怎么分别的吗？我眼睁睁看着你被围攻，眼睁睁看着你掉下山崖，但我却什么都做不了。你知道每日，当我想起那个画面，我有多后悔吗？若我现在回都城，那么我和当时那个只能远远看着你受伤却什么都做不了的文人圈又有什么区别啊？我只是不想你待在我看不见的地方，至少出了什么事，我能随时在你身边。所以。不要赶我走，好不好？不，这这这，刚才找一好地方，刚才。夫人，这这这，夫夫人。罗秋池，现在找人给他送回去，你也不放心，不如等到了青州，再找个安全的地方，给他安置了。我觉得杭将军说的特别在理。夫人，你渴不渴？我给你找点水喝。要不我们俩给你弄点饭吃？你这，你这，你你咋还急了呢？这这这急了！别不说不说不说。文人君，马上就要急行军了，你能撑得住吗？我可以的，杭将军。照顾好自己。嗯。立刻出发！明天天黑之前，我们要到青州。撤！撤！撤！姑娘，真不容易啊！啊！你呀、啊，趁着休息，好好揉揉腿。不然等会儿你的腿啊、哎！干什么呢？干什么呢？谁让你跟我们尊贵的夫人说话了？走，就是走，走走走走，走，快走，快走走。哎，不是夫人，你说我就奇怪了，你是怎么惹山君了，给他气成这样？是啊，我我什么也没做错啊！怎么可能？你说他那么大气的一个人，你没做错什么事儿，他怎么能跟你生那么大气？就是啊，他大气。他才不大气呢，他就是天底下最小气的男人。我跟你说，你们夫妻俩吵架，床头吵架床尾和，你哄哄他，去去。我才不哄呢，我走那么长时间，他连回头看我一眼都不看，为什么我还要去哄啊？不要，听话，哄哄，为你好，你好，你这这。天色已晚，就在前方，慢行加阵。去去去，快，去去去，你赶紧去去去去，走走去啊！山君，哥，呃，夫人说给你弄杯热茶，哎，暖暖身子。茶呢？不用他给我。啊，不用啊。哎，来，夫人，山君给你沏杯茶，让你暖暖身子。是是是。暖和暖和。我，我不用他管。啊，好，放下，别别别！哎，夏军，夫人说他错了，这得缓一缓，缓缓。我缓什么缓？他这个人就是太任性，就是。对对对对对对对对对对对，走走走。哎，夏军说，让你一定得照顾好身体，是，这是他给你下的小命令。你让他少献殷勤。哎呀！走走走走走。呃，夫人说想跟你亲一亲，亲什么亲？
这么多人看着呢，这是胡闹。啊，行行行行行。那个，哎，怎么样怎么样？说什么？我我我说啥？我我那个，就那个，这这，山君说他别碰尿。啊啊不是，山君说想。抱一抱，哎，哎，少在这胡说八道，哎，哎，哎，哎，哎，山君啊，说什么了？啊啊啊啊！快说，我都不好意思说了。说说说说说，他想和你睡一觉。哎呀，什么？睡觉？睡睡睡。哎，你这……啊！不是你说，你给我走。啊！男人呢？都一个样。哎呀，怪不得让我给他搭帐篷的。成了。啊！你困了？嗯，有一点。我明白你的心情。但你是女子，不能跟其他男人一起睡。万一睡着被别人发现了就不好了。所以，我在那边给你搭了个帐篷，你就在那里休息。有什么问题再来找我，我走了。啊，那你呢？你不睡吗？问人卷，我不是那么随便的人。啊啊啊！姑娘，你也太厉害了，骑行军你都跟得上，我个大男人都不如你。那有什么呀？我以后可是要当女侠的人。幸福生活就靠你啦！哇！下城门确实关着，除了这条进城的路之外，还有其他突破口吗？
，其他突破口都有重兵在把守。看来现在这个假山军已经完全取得了民心了。青州城地形复杂，易守，也易堵。现在反而把我们自己给堵了。现如今，这城内有多少兵马，又有什么埋伏，我们一概不知，只能先回营，从长计议了。这青州城是我东夷山军的家，诸位，便也就是我的家人们，我们一同抗敌，好不好？好，好，好。咱们今天先好好休息，养精蓄锐，为之后攻打东夷山做准备。杭将军，有人找你。何人啊？是朝廷派来的人。朝廷的。好，让他入帐来见我。好久不见啊，杭将军，骆同差。哎，坐坐，坐坐坐坐坐。我快点儿。哎，他怎么在这儿呢？不知道啊。他在山斋见过他们，不能让他看见我们跟山军在一起。咋办呢？他藏起来啊？藏起来！走走走走走走！走！他看不见我，我也看不见他。滚滚！你来干嘛？我受命于康亲王，专程来当你们的随军参谋。从现在起，我会一直跟你们在一起。你们的战况、策略、行踪，都要一五一十的让我知晓，否则就是违抗军令。你还真是阴魂不散、啊，傅远志。这战场上刀剑无眼，小心行事。文人卷同差。现如今，碍于百姓，这青州城没法降攻。这假的东夷山军又窝在山寨里面不肯出来，只能干耗着。就算他肯出来，青州的百姓也会护他周全。我们还是拿他没办法。你忘了我之前跟你说过？那如果从山的背后绕过去呢？山的背后，山的背后是悬崖。你不是来过东夷山吗？你难道不知道？青州就这么大，现在又入了冬，粮食绝不足以维持这么多人口生存太久。他们定会想办法与外界取得联系，收购粮食。你想到什么了？没有。你们说，这东夷山军好好的，为什么要起义呢？他在青州当地本就是个土皇帝，要风得风，要雨得雨，何必闹大惹朝廷不快，引来重兵攻城？他怕不是个傻子吧？嗯，你千里迢迢的跑来青州，只为了抓一个傻子，你是什么呀？大傻子。虽说讨厌归讨厌，但这个人脑子还挺灵活的。这个法子可行，不过现如今大军无法进城，这是个问题，得想办法混进去，先查明他的身份，到时候来个里应外合怎么样？不行，太危险了。我与你同去。你怎么去呀、啊？你又不会演戏，到时候万一暴露了，就都玩完了。那可、个、还有人选
，嗯，人，我倒是有一个合适的。你这衣服，嗯，粘的什么呀？是吗？帮我看看，好，对，看清楚了吗？哪儿脏了？你说的那些工具，我已经差人快马加鞭送过来了。你打算何时动身？五哥，但是你要帮我拖住傅延之，最起码要等我进城之后。我心中有数。聊什么呢？